，我叫陈阳杜万杰，给大家说下屠夫的一些打法和思路。我平时直播的时候，屠夫打的并不多，但是发现部分小可爱，屠夫是真不会打，所以我给大家出一个详细点的视频，尽量说一下打法和思路。我开局直接去大腿，看到前肢推墙，他没地方跑了，刀是肯定要吃了。不过这里才比较迷惑了，还推墙，白白送了一个震慑。挂上人，看电机，看都在哪里修，也注意，如果哪台不修了，说明来救人了。但是看到三台电机都在动，我是插眼杰克。大家知道，杰克这个屠夫不是控场型屠夫，所以必须去骚扰，干扰他们破击进度，降低他们修机速度。因为这个是五排，基本不刺杀就是熟，所以不能死守。到人皇，踩电，插眼，继续看电机。墓地在修，但是小木屋已经不再修了，说明去救人了，赶回去。佣兵救人，有护手，很快就救到了。这里看到佣兵，误认空了，等于无伤救了，这个就很伤。大家知道，杰克的误认 CD 很久，一空了就要命了。我开局也算是个不错的节奏，但是现在这样节奏就不好了。先知手里有鸟，三十满血，而且都去修机了。这里先知交了鸟，但是吃了误刃，我就踩着误刃隐身去追。但是因为杰克这个爪子、啊、是真的漏风呀，攻击距离短，扇面又小，这一刀空了，隐身也破了。他就在这里和我绕，而且先知不好反绕。更可气的是，我这蓄力刀没打到，吃了一把，节奏雪崩啊！这个时候千万不能急，心态稳住，误刃好了，这个误刃一定要捏死。有把握的时候再交，否则这局就没了。误刃隔墙打到上挂飞，但是电击掉的太厉害了。先知飞了后，我去了最近的红地毯，发现是佣兵，插眼干扰。追满血佣兵显然是不现实的，也是不应该的。电击还剩两台，我去大推抓另外一个人，发现是调枪，囚徒也在附近。那我们先抓囚徒，毕竟调枪有香水。他蹭了个实体，这无所谓，必须让他半血。调香在拔眼，我就管调香。通过小地图看到佣兵在顶眼修，无所谓，不理他。那个机给他开，因为守不住两台。我把这里变成三连，发现囚徒连电，电踩掉，然后再补一个眼。这个时候看到囚徒的脚印我们去跟囚徒。这里又空了一个人，调香在补机，追过去，结果调香还扛了个香水。这个板子需要裁掉了，否则一会儿容易出事儿。这个时候我误刃还没好，隔墙骗个香水，这样误刃也好了，他也 CD 了，调香打成半血即可，不用打刀。我们补个眼，囚徒这个时候在修中推了，那我们直接去杀囚徒。踩掉连的电，看到佣兵再拔眼，过去补个眼。然后回来挂囚徒，机一定要控住，追人不能死追，佣兵肯定要来救的。调香去补了佣兵小推的遗产，但是那台机压不好，所以稳住。佣兵吃了无刃回香，我们不博弈，直接给刀，人就给他救。佣兵用香水了，说明他没护手了。这个时候我们去抓佣兵，因为只有他半血可以救人。其他人都不行，所以佣兵这个时候优先打倒。看到囚徒小燕不要理，直接去小推，去管小推的机，因为调香在那儿，佣兵也是往那个方向倒的。小推插眼，管机和佣兵回去找囚徒。囚徒啊想修大推，但是这里他来了就跑不掉了。我们这里可以看到调香在拔眼，没事给他拔。挂上囚徒，我们就过去。过来再次补眼，佣兵自起，给他一刀，不管他，距离远不说，就算救下来也没用。回去管调香，调香一刀，这局就结束了。因为就算救下了囚徒，囚徒也修不了机，三台管得死死的。虽然我开局天虎，但是中间太劣势了，最后还是逆风翻盘了。所以打屠夫要有思路，明白场上局势，稳住心态。你学会了吗？